数节上回，第一次独挑大梁，便几乎是弄了个全军覆没的小将。此刻便是在阿叶的面前，乖乖的等待着阿叶的训话。小将本来还以为阿叶会非常严厉的训斥自己，但实际上阿叶只是训斥了他失败之后那垂头丧气的窝囊样子。阿叶表示，他知道小将现在是不知该如何面对山鸡、刘焕星与一众手下，但不知如何面对，也终归是要面对的呀。他还告诉小将，一个人无论什么都可以输掉，但唯独心中的那团火是万万都不可以输掉的呀。然后他就帮小将想起了一些善后的事，帮助山鸡那边如果有什么处分，便要挺起胸膛接受。在背后，他阿叶会帮小将递上一些好话。而被条子带走的蓝颜，小将要尽快的想办法给其保释出来。至于其他的兄弟，能保释的也都要尽快保释，而保释不了的。则也要全部的交给律师处理，而那些伤了的或是已经挂了的兄弟，安家费方面，小江是一定要备足的。只要把这些都处理妥当，那下面的兄弟就还是会认定小江这个大哥的。最后呢，阿叶就表示，小江是要尽快的离开香港，因为就算没长脑袋的人也都会知道，李文达是肯定不会放过小江的呀。至于小江心中想着的要向李文达报复的事，阿叶就表示，人在下风被允的时候，最好便是什么都不做。君子报仇，十年不晚，又何必急于这一时呢？该说的阿叶都已经说了，该劝的阿叶也都已经劝了。小江但凡是要能听阿叶的话，最后也就不会落得一个那么悲惨的下场了。当然了，对于阿叶的话，小江还是听的，但要他就这么灰溜溜的离开，他不甘心呢。这一切的一切。都是那个该死的李文达造成的。什么君子报仇，十年不晚，不他妈干掉李文达，我小江又怎么能灰溜溜的离开香港？满脑子都是这种想法的小江，在与情人吃过晚饭之后，便是直接就约出了太爷。不过，在一艘豪华游艇的甲板之上见到太爷的小江，一开始并没有说出他的真正目的。他的第一句开场白是：“太爷，说起来，你并没有把我当朋友呀。”听到了这句话的太爷明显就是一愣，而在听过了小江所说的阿叶找他帮忙与自己找他帮忙的区别对待之后，太爷就表示，这就好像有些人向他借十块，他不肯借；但有些人向他借一万块，他却借了一样。听了太爷的这个比喻之后，小江随即便是凄凉的低下了脑袋。他表示自己从来都没有想到，现在的交接朋友都是用这个来衡量的呀。现在想想，他小江昔日的那一套是真的用错了。其实吧，在海叔看来，小江在太爷面前表现的这副模样。以及之后又是与太乙谈理想，又是在太乙之前表示，假如达不成理想，都是因有有人从中作梗之类的，便都是要引诱太乙先说出接下来的这句话。你心中依然在不忿那个李文达，这个当然了，当时的情况你也看见了。若不是他的话，我会输吗？来说给我听听，要是把你转换成是我，你该如何解决？很难转换呀，你是你，我是我。依我看呢，你的想法应该会跟我现在一样。想去狠狠地干掉他，你想做就去做吧。最重要的就是要一击即中。嘿，这是快成了呀！感觉还差一点的小江，随即便是露出了一个为难的表情。哎，可惜他不是个普通人呐。哎，对了，你可不可以帮我呀？啊，找我干嘛？要杀人，应该去找职业杀手呀。你不就是个职业杀手吗？说吧，干掉李文达需要多少酬劳？我给你。即使是已经三步变成两步的窜到了太乙的身边，可小江却根本就没有感觉到太乙这个时候就已经对他起了杀心呐。可是，难道小江就看不到太乙眼中的杀气吗？什么？你跟我说太乙的眼中竟然完全都没有杀气？哦，原来是啊，有一个名叫田中的家伙曾经告诉过太乙，身为一个杀手，最重要的就是要控制好自己的眼神呐、啊。田中给太乙讲过，身为杀手，如果控制不好自己的眼神，那就会变成自己最大的破绽，因为只要流露出一丁点的杀意，杀手的身份便会彻底的暴露了。可惜的是啊，这个田中在没有练好如何的控制眼神之时，就已经挂了。那是不知道哪一年的博多山历劫，海叔也真的是搞不懂小日子的任何一种节日。反正大家只要知道那次太乙与田中的行动是义和会的第二把交椅完山就好了。这个山历劫啊，其中有一个活动，就是穿着犹如睡衣一般的特殊服饰追猎。咱也不明白什么叫做追猎，反正就是完山再由三四十人抬着跑到大台子上敲鼓，而田中与太乙则是要跟着近百名穿睡衣的男人在地上拼命奔跑的一个活动。在奔跑期间，太乙还想着再忍耐一阵。待到那些抬着大台子的人没有体力，便是下手的最佳时机了。然而，在他一抬头的时候，便是看见了眼神之中流露出一丝杀意的田中，从怀里掏出了漆黑的手枪。只是田中才刚刚掏出手枪，就被跟在他身后的完山保镖给一刀砍翻在了地面上。而虽说最终太乙是成功的趁田中死时引起的骚乱而一枪解决了完山，但自从那一刻开始，他便是深刻的记住了一个道理：一个职业杀手，倘若被人给识破了身份，那可是相当危险的事啊。只是小江并不知道这些呀，看。
他还在继续疯狂的作死呢。太医，不要再瞒我了，你肯定是一个高级的职业杀手。就在小江在太医面前疯狂作死的同时，与浩南见了面的大飞便是直接就聊起了要与其联手操翻 ET 的事。其实浩南也早就想要操翻 ET 那个杂碎了，但他就怕在行动之时会再一次的对上太子呀。而就在浩南说出了他的担心之后，在一旁的姑姑仔就好像是突然的想到了什么一般：“南哥呀，我突然想到了一个人，他或许可以劝住太子哥不插手 ET 的这件事啊。”这个人名叫世茂仔，他的人缘相当牛叉，几乎就属于人见人爱的那一类了。大飞是觉得姑姑仔在吹牛，但姑姑仔就表示，这个世茂仔确实是有很大的魅力，而且据他所知，这个世茂仔与太子相当的熟悉。姑姑仔，你能把他找出来吗？前两天行动的时候，大法抠他，他都没有露头。放心吧，南哥。只要我抠他，他就一定露头。OK， 但我跟他说这件事好像还不太方便。这样吧，你帮我找他，看看他的意思。在姑姑仔接下了这桩差事之后，大飞等人便去房间里按摩了。唯独浩南就因为一些心事而留在了水池之中。哎，世茂仔呀，在四雾迷离的水气之中，浩南的脑海就回忆起了一幕令人难以忘怀却又不足挂齿的江湖纠纷。那时的浩南正与西西烈在新孔雀夜总会的包房里玩了嗨皮，然后突然就有小美进来说，门口有几个大汉来找细节。浩南很是疑惑，为什么要选择在门口见面？而西西烈就给出了那几个大汉是想转场找事，但在未完成转场之前，又不想被别人看到的奇葩结事，参就说不想被其他人看到，不是更应该进包房谈吗？在门口谈，难道就不怕有熟人路过吗？反正，在谢西利出去之后，浩南便是立刻就意识到了事情的不对。其实这件事吧，海叔总是觉得有很多不对劲的地方，就比如浩南这时都已经是铜锣湾的扛把子了，结果那几个大汉竟然还敢在他的厂子门口去砍他的马子，难道这些人是真不知道死字该怎么写了吗？还有啊，只是一个人护住了谢西利的身体，四五个持刀大汉就真的砍不死谢西利了吗？而且呀，那几个行凶者竟然在队上从夜总会之内疯狂赶出的浩南之时，就直接的自爆了家门。大哥，你要说你能砍死浩南，你报下大哥的名号还能想想名号，但在完全不是对手的情况之下，你还自爆家门，难道就是为了方便浩南认定报复的目标吗？海叔觉得呀，就算是想引出世茂仔这个角色，也犯不上给大家讲一个这种漏洞百出的故事吧。没错，保护住谢西利的那个小弟便是世茂仔了。而在浩南打跑了那群大汉之后，便是因为心肠他的忠义。而命老妖将其收归到了自己的门下。而在之后与老妖的交谈之中，浩南了解到了世茂仔是一个不大喜爱名利、属于非常低调的一类人。这样的人能有本事说服太子，真的是要拭目以待了呀！浩南给这个世茂仔的评价是非常低调，牛老给这个世茂仔定下的性格也是为人低调，从不好大喜功。但才刚一出场，就开着法拉利 F 4 3 0与人飙车，这个场景怎么看也看不出世茂仔是一个低调的人呐！哦，不对，这辆法拉利原来并不是他的。反正牛老怎么说怎么是吧。还有他这脸上的白白的一块，又到底是怎么回事呀？哎，不管了，反正在将法拉利停在了一个海鲜酒楼门口之后，姑姑仔便是给其打来了电话。看得出呀，世茂仔是不想去劝太子的，但因为是上面下达的命令，所以不想去也肯定是不行的呀。在接下任务之后，世茂仔便打探起了太子近日来的落脚地点，这家至尊夜总会应该是太子旗下的一个厂子。在世茂仔赶到这里之前，于夜总会之内便见太子与明言在讨论着某些事情。哦不，不是谈论，看太子的态度，明显就是有些动气，而明言的表情则是显得有些委屈。有没有搞错呀？所有的钱都被你拿去做定期了，现在打仗的时间正是要用钱呢。我看那些钱放在那里又没用，而且最近银行又加息了，所以不用讲了，不用讲了，都不知道你是怎么管钱的。太子刚刚说完这句，世茂仔便从外面走了进来。太子哥。啊！我不知道太子哥正在谈事，我还是出去等一等吧。啊，世茂仔呀，不用不用，过来坐吧。太子哥，你有客人，我就先去做事了。去吧去吧。世茂仔，今天怎么这么闲呢？正好经过这里，就上来看看你了。在明银离开之后，太子与世茂仔便是非常亲切的闲聊了起来。看得出啊，这个世茂仔与太子的关系肯定是非常好的。这不，在聊了几句之后，太子便是直接就表示，让世茂仔不要再去干泊车的行当了。过来他这边放贷，世茂仔出人，他太子负责本钱。而世茂仔在表示自己的性格不适合做放贷的买卖之后，便是就着话题直接说出了自己的来意。太子哥，你既然想帮小弟，那就帮我另一件事了。哼，我就知道你小子是无事不登三宝殿。说吧，什么事啊？当下世茂仔便将浩南派他前来的意图一五一十的全部都说了出来。太子在听过了世茂仔的言语之后，还在头头是道的说着什么各为其主，什么没得谈了。还有什么靓仔男可以为兄弟出面？那他太子为什么就不行之类的？世茂仔见状就立刻问了太子一个问题，那就是如果当日 ET 是在太子面前干掉老妖，那太子到底会不会去阻止 ET 下手呢？这个问题太子并没有回答，他只是表示。
这个世界根本就没有如果。总之，现在他太子既然是分部的人，那么分部的兄弟有难，他太子就必须要管。太子的话让世茂仔沉默了。看来今天要完成浩南交代的任务，应该是不可能了。哎，等等，或许可以这样办呢。貌似是想到了什么的世茂仔，随即便是滔滔不绝地说了起来。虽说何叔现在还不知道他到底是说了什么，但是从浩南接到他汇报的表情来看，浩南一直担心的问题应该是解除了呀。而就在浩南想要掀起第三次大战的同时，想要找太医干掉李文达的小江便出事了。他被发现服侍于西贡海面，看尸体那肿胀的样子，便可推断死亡的时间已经超过四十八小时了。兄弟们应该都知道他是被谁杀的，而落得这样一个下场，也根本就怪不得别人，只能说是小江自己作死呀。而就在小江被杀的消息轰动了整个江湖的同时，浩南便是放出风声，要与大飞一起联手挑战分部的犀牛与 ET。此消息一出，整个江湖的注意力立刻便从小江之死那里转移到了这个上面。一个小江的死，又怎么能比得上这边的对决劲爆呢？而就在全江湖的注意力全部移走之时，阿叶便是在办公室之内会见了太医。看得出来呀，阿叶应该是猜到小江的死是与太医有关了。那么，阿叶到底是会如何的对待太医呢？犀牛与一天又会如何回应浩南与大飞的挑战呢？好了，本期的故事就讲到这里，腥风血雨，风暴来袭，让我们下期再见。